तो C पॉइंट इसका इस तरह से है इसमें C यहां पर तीन प्रिंट लिए गए हैं डायग्राम इसका इस तरह से है ये कोई टेबल दिखा रखी है जिसकी सतह घर्षण रहित है और इस पर कोई ऑब्जेक्ट कोई पिंट कोई वस्तु को रखा गया है और मान लेते हैं वो वस्तु यहां पर है इस समय देखते हैं कोई वस्तु यहां पर रखी हुई है मान लेते हैं इसका मास कैपिटल एम है कैपिटल एम मास की कोई वस्तु है और यहाँ दोनों साइड में इस के दोनों साइड में दो घिरनी लगाई गई है दो पुली लगाई गई है एक इस साइड में लगा दी है एक इस साइड में लगा दी है दो घिरनी है और इनसे दो डोरी पास कर रहे हैं तरह से ले रहे हैं ये घिरनी यहां पर है ये पुली है डोरी से बांधा गया है डोरी को ये पास करा रहे हैं इसके ऊपर से और इधर से दो पिंडोल लटकाए गए हैं एक इधर लटकाया गया इस तरफ और एक पिंड को इधर लटकाया गया है ये घिरनी के ऊपर से पास हो रही है डोरी एक पिंड इधर लटका देते हैं मान लेते एक पिंड यहां पर है जिसका द्रव्यमान एम वन है एक दूसरा पिंड यहां लगा देते हैं लेते हैं इसका द्रव्यमान M2 है इन पर फोर्स देखते हैं फोर्स कैसे लग रहे हैं इन पर तो यहां पर फोर्स देखते हैं इन पर फोर्स किस तरह से है इस पर हम बात करते हैं इस पिंड पर फोर्स होगा एम टू जी जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा गुरुत्वीय बल होगा या इसका जो भार होगा बाहर की डायरेक्शन होगी एम टू जी और वो नीचे की तरफ होगी इसमें जो तनाव उत्पन्न होगा वो तनाव इधर होगा ऐसे इधर मान लेते हैं इधर जो मास इसका एम वन है तो इस पर जो भार होगा इसका जो भार एम वन जी नीचे की ओर होगा इसके लिए जो तनाव उत्पन्न हो रहा है उसको तनाव को अगर हम टी से दर्शा रहे हैं तो T1 जो तनाव होगा वो इस तरफ होगा घिरनी के इस तरफ जो तनाव की डायरेक्शन होगी वो T1 की ऐसे होगी इसी तरह से यहां पर अगर मान लेते हैं इसके कारण जो तनाव है इसके अंदर T2 है तो घिरनी के इस तरफ इसकी जो डायरेक्शन होगी तनाव T2 की वो इस तरह से होगी तो इस तरह से यहां पर ये तीन पिंड है अगर मान लेते हैं पूरा सिस्टम इधर गति कर रहा है इसके एक्सलेशन की डायरेक्शन सपोज इधर है इसके त्वरण की डायरेक्शन इधर है तो इस वाले पिंड की त्वरण की डायरेक्शन इधर हो जाएगी पूरा सिस्टम अगर इधर जा रहा है इस यहां पर एक्सलेशन की डायरेक्शन इधर होगी तो इस तरह से अगर हम यहां पर देखें कि इनके त्वरण और तनाव के मान क्या होंगे तो वो चीज हमें देखनी है यहाँ पर तो पहले हम एम वन द्रव्यमान के पिंड के लिए देख लेते हैं पहले इसके बारे में कुछ बातें भी लिखनी होंगी इसके अंदर कि क्या क्या चीजें है इसके अंदर
हाँ तो यहाँ पर हम इसके लिए देखते हैं मान लेते हैं माना के एम वन एम टू और कैपिटल एम द्रमान के तीन पिंड हैं जो दो जिन जो दो डोरियों से आपस में बने हुए हैं तो माना के एम वन एम टू व कैपिटल एम द्रव्यमान के कैपिटल एम द्रव्यमान के तीन पिंड हैं या इसको डी थोड़ा पिंड हैं और जो जिन दो डोरियों के द्वारा बंधे हुए हैं जो दो डोरियों के द्वारा चित्रानुसार बंधे हुए हैं चित्रानुसार बंधे हुए हैं यदि इनके तनाव क्रमश कैपिटल टी वन और टी टू है तथा ये दोनों दोनों डोरिया घिरनियों से होकर के गुजर रही हैं और यदि इन डोरियों यदि इन डोरियों में तनाव क्रमश कैपिटल टी वन व कैपिटल टी टू है तथा संपूर्ण इकाई का दौर संपूर्ण निकाय का त्वरण स्मॉल ए है तो आप देखते हैं एम वन द्रव्यमान के पिंड के लिए भी लिखेंगे एम टू और कैपिटल एम तीनों के बारे में हमें लिखना है तो एम वन द्रव्यमान के पिंड के लिए एम वन द्रव्यमान के पिंड के लिए देखो यहाँ पर एम वन द्रमान के पिंड के लिए अगर देखते हैं तो एम वन जी जो इसका भार है वो नीचे की ओर है तनाव इसमें टी वन ऊपर की तरफ है अब ये पिंड एम वन स्मॉल ए तुर्ण से ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब टी वन का मान ज्यादा है और एम वन जी का मान कम है तो टी वन का मान कितना ज्यादा है ऊपर की तरफ कितना फोर्स ज्यादा है इसको निकालने के लिए हम करेंगे टी में से इसको माइनस कर देंगे यानी टी वन माइनस एम वन जी टी वन माइनस एम वन जी ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा परिणामी बल हो जाएगा और इजिकल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सलेशन तो यहां पर हम लिखेंगे इसमें कि टी वन माइनस एम वन जी टी वन माइनस एम वन जी इजिकल टू मास एम वन एक्सलेशन ए यहाँ इसको समीकरण नंबर दे रहे हैं हम आ, इसको वैसे सॉल्व कर लेते हैं टी वन के लिए सॉल्व कर लेते हैं तो टी वन बराबर आ जाएगा इसमें टी वन इज इक्वल टू एम वन जी प्लस एम वन ए यहां इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर वन दे देते हैं ये एम वन द्रमान के पिंड के लिए लिया गया है अब अगर एम टू द्रमान के पिंड के लिए बात करें तो क्या होगा एम टू द्रव्यमान के पिंड के लिए एम 
एम टू द्रव्यमान के पिंड के लिए अगर देखें एम टू जी नीचे की तरफ लग रहा है टी तनाव टी टू ऊपर की तरफ लग रहा है ये पिंड नीचे की तरफ जा रहा है इसका मतलब है एम टू जी का मान ज्यादा है तनाव टी टू का मान कम है तो नीचे की तरफ ये कितना ज्यादा है इसको निकालने के लिए करेंगे हम एम टू जी माइनस कैपिटल टी टू तो एम टू जी माइनस कैपिटल टी टू इज इकल टू का मास इंटू एक्सलेशन तो यानी ऐसे लिखेंगे इसको हम एम टू जी माइनस टी टू इज इकल टू होगा मास यानी एम टू इंटू एक्सलेशन तो अर्ण तो इससे अगर हम T2 का मान निकालें तो T2 बराबर आएगा T2 को हम उधर पहुंचा देते हैं राइट साइड में और M2 टू को लेफ्ट साइड में ले ले तो T2 को पॉजिटिव हो जाएगा M2 टू इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकेंगे T2 टू इज इक्वल टू एम टू जी माइनस एम टू ए क्वेश्चन नंबर टू हो जाएगा T1 और T2 के मान आ गए अब इसमें M1 कैपिटल एम द्रव्यमान के पिंड के लिए बात करते हैं कैपिटल एम द्रव्यमान के पिंड के लिए क्वेश्चन कैसे बनेगी कैपिटल एम द्रव्यमान के पेड़ के लिए पिंड के लिए तो इस पिंड के लिए अगर हम बात करते हैं देखो ये पिंड की गति इस साइड में है एक्सलेशन की डायरेक्शन इधर है इसका मतलब कैपिटल एम द्रव्यमान आगे की तरफ जाएगा इस तरफ जाएगा तो इसका मतलब T2 का मान ज्यादा है और T1 का मान कम है तो T2 का मान कितना ज्यादा है इसमें से इसको निकालने के लिए T1 को माइनस कर देंगे तो T2 टू माइनस टी वन इजिकल टू होगा मास इंटू एक्सलेशन टी टू माइनस टी वन इजिकल टू मास इंटू एक्सलेशन इसका तो ये समीकरण नंबर हमारे पास तीसरा आ गया इस तरह से तीनों पिंडों के लिए तीन समीकरण हो गई अब इसके बाद हमें एक्सलेशन का मान निकालना है स्मॉल ए का मान निकालना है स्मॉल ए का मान अगर हमें निकालना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं T1 और T2 के बाद जो हमने समीकरण एक और दो में निकाल रखे हैं इनको हम रख देते हैं समीकरण तीन में तो टी और टी के मान टी वन के मान समीकरण एक और दो से या समीकरण हाँ T1 और T2 के मान समीकरण एक व दो से समीकरण तीन में रखने पर तो इस समीकरण तीन में रखते हैं तो देखते हैं हम T2 की जगह हम लिखेंगे एम टू जी माइनस एम टू ए एम टू जी माइनस एम टू ए हमने टी टू की जगह लिख दिया टी वन की जगह लिखेंगे प्लस सॉरी माइनस और यहां पर आएगा एम वन जी प्लस एम वन एजिकल टू मास इंटू एक्सलेशन यहां पर हम देखें ये एम वन जी प्लस एम वन ए लिखा हुआ है अब इसमें जी वालों को एक साइड में कर लेते हैं और ए वालों को एक साइड में कर लेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकेंगे एम टू जी माइनस एम वन जी आगे हम देखते हैं माइनस एम टू ए माइनस एम वन एजिकल टू कैपिटल एम ए हमें एक्सलेशन निकालना है इसलिए हम इन दोनों जो टर्म दे रखे हैं इन दोनों टर्म को भी राइट साइड में कर देते हैं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एम और G कॉमन ले लेते हैं इसमें से M2 और माइनस एम और इनको राइट right साइड में पहुंचा देते हैं और एक्सलेशन कॉमन ले लेंगे एक्सलेशन M2 टू प्लस एम प्लस कैपिटल एम इस तरह से आ जाएगा यानी एक्सलेशन का मान अगर हम निकालेंगे तो ऐसे लिख सकेंगे या एक्सलेशन स्मॉल ए स्मॉल ए इज इक्वल टू होगा एम टू माइनस और अपॉन में लिया जाएगा 
इनको हम क्रम से लिख लेते हैं एम वन प्लस एम टू प्लस कैपिटल एम तो यहां पर ये हो जाएगा एम वन प्लस एम टू प्लस कैपिटल एम तो इस तरह से ये हमारे पास एक एक्सलेशन का फॉर्मूला आ गया इस फॉर्मूले से हम पूरे सिस्टम में कितना एक्सलेशन उत्पन्न हो रहा है कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो चीज याद कर सकते हैं इसको समीकरण नंबर नाम देने जा रहे हैं हम वो समीकरण नंबर है इसका चार तो इससे त्वरण का मान आ गया T1 और T2 के मान वैसे तो समीकरण एक को और दो में दे रखे हैं फिर भी और इनको क्लियर लिख लेते हैं तो टी और टी के लिए क्या करते हैं कि समीकरण एक से समीकरण एक से T1 वन इज इक्वल टू एक से T1 वन इज इक्वल टू होगा देखो यहां पर लिखा हुआ है एम वन जी प्लस एम वन ए एम वन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो एम वन और G प्लस ए ब्रैकेट में आ जाएगा तो ये T1 के लिए एक फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर एक्सलेशन का मान जो समीकरण चार से आएगा उस एक्सलेशन को यहां पर हम यूज कर सकते हैं और इसको समीकरण नंबर नाम दे रहे हैं हम इसको पांच इसी प्रकार से T2 के लिए अगर देखें तो T2 बराबर क्या होगा इसी प्रकार से T2 का मान हम इससे देख सकते हैं समीकरण दो से समीकरण दो से T2 T2 टी टू इजिकल टू होगा इसमें एम टू कॉमन आ जाएगा एम टू को बाहर ले लेते हैं और ब्रैकेट में रहेगा G माइनस से और ए का मान यहां समीकरण चार से पता कर किया जा सकता है और ये हमारे पास T2 के लिए फॉर्मूला हो गया और इस प्रकार से जो घिरनी घर्षण ही घिरनी है घर्षण ही घिरनी पर रस्सी से जो पिंड जुड़े हुए हैं उनकी गति का हमने तीन अलग अलग स्थितियों में अध्ययन कर लिया तीन अलग अलग पोजीशन में कि कौन सी स्थिति में तनाव कितना उत्पन्न हो रहा है कौन कितना उत्पन्न हो रहा है और इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है